Huwag yung kalimutang mag-comment. I-hit ang like. I-click ang notification bell. At mag-subscribe. Magandang buhay. Ako si Teacher Ray Love. Andito ulit tayo sa bagong tutorial. Nagkabay sa Google Classroom for Students. Para sa paghahanda ng inyong online class, alamin natin kung ano nga ba ang Google Classroom. Google Classroom helps classes communicate, save time, and stay organized. Ito ay gagamitin ng mga guro para sa mga assignments, quizzes, video tutorials, kopya ng modules, at parami pang iba. Para sa gumagamit ng laptop, o desktop computer, pumunta lamang sa Google Classroom. Sa gumagamit ng tablet, iPad o mobile phone, i-click ang icon ng Google Classroom. pumunta sa iyong Gmail, gamit ang iyong Gmail account at i-click ang Google Apps Launcher. Ang palatandaan ng Google Apps Launcher, may 9 na dot siya dun sa right side. Piliin ang Google Classroom icon. Ayan yung may blackboard. Pagkatapos mo i-click yun, makikita mo ang image na to at i-click mo naman ang plus icon sa kanang bahagi. After mo i-click ang plus icon, lalabas naman itong image na to. I-click mo naman ang join class. Bawat subject ay mayroong Google Classroom. Makikita dito ang lahat ng class na ikaw ay kabilang. Sa main menu, makikita ang iyong class list, to do, calendar, Archive Classes at Settings Makikita rin natin ang to-do icon. Ito ay listahan ng mga kailangan mong gawin. Makikita mo rin ang calendar icon. Ang iyong scheduled classwork ay makikita dito. Sa archive classes, dito na pupunta ang mga class na tapos na sa taong panuriwan.
sa settings. Dito maaaring palitan ang iyong profile picture at i-on or i-off ang notifications. Reminder lang, gumamit ng larawan na madali kang makikilala ng iyong guro. Sa stream, dito mo makikita ang lahat ng announcement ng iyong guro. Maaari ka rin mag-post o mag-comment. at deadline nito. Makikita mo rin sa stream ang Google Meet link na iyong pipindutin upang makasabi sa simpong sessions ng iyong puro. Classwork naman. Dito makikita ang lahat ng iyong assignments at class materials. Makikita mo rin dito ang video book kung saan makikita ang task na kailangan mong gawin. Sa assignment page, makikita mo dito ang icon ng your work. Dito makikita ang files na ginagawa ng guro o ang files na iyong nagawa. Maaaring gamitin ang template na ibinigay ng iyong guro. Makikita mo rin sa assignment page ang Add or Create button. Pindutan ito upang mag-attach o mag-create ng files para sa iyong assignment. sa assignment page ang originality reports. Ang text na iyong ginawa ay maaaring ikumpara sa ibang text sa web upang malaman kung ito ay original. Sa assignment page pa rin, makikita mo naman ang turn in button I-click ang button na ito kung handa ka na ipasa ang iyong assignment. Maaari ka rin magmensahe sa iyong guro sa pamamagitan ng private comments. Pwede mo siyang gamitin para makausap mo o magtanong pa ng personal sa iyong guro. Tingnan naman natin ang mga bahagi ng assignment page. Kung na dito makikita mo ang pamagat ng iyong assignment. Sunod naman dito ay ang total points. Pagkatapos ay ang direction o ang panuto ng iyong assignment. Meron din itong rubrics. At ang pinakauli, ay ang class comments. Maaari mong i-an 
Don't Stop If ang iyong gawain pagkatapos mo itong i-turn in o may nais ka pang gaguhin o palitan. Paalala lamang, kapag nag-resubmit ka na ng lampas sa due date, mamamalkahan itong turn in date. Classwork mo rin makikita ang quiz. Ito ay para sa iyong aralin na kailangan mong sagutin. Sunod naman dyan ay ang assignment. Ito ay katagdagang gawain na kailangan mong ipasa sa iyong guru. Kita mo rin sa classwork ang orientation o materials na kailangan mong basahin o panoorin upang lubos mo pang maintindihan ang iyong aralin. Makikita mo rin sa classwork ang class drive folder kung saan matatagpuan ang lahat ng files ng inyong class at maaari mo din balikan o i-edit ang mga ito. Makikita mo din dito ang people. Dito mo makikita ang mga guro at kamag-aral na kabilang sa inyong class. May marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli mga bata. Maraming salamat!